Miejsce dziesiąte. BTR-4 BCV. To kołowy transporter opancerzony, którego początki sięgają końca lat 90., lecz dopiero w 2008 roku rozpoczęto produkcję seryjną, a rok później pierwsze egzemplarze trafiły na wyposażenie ukraińskiej armii. Pojazd został opracowany przez charkowskie biuro KMDB Morozow we współpracy z innymi firmami z Ukrainy i Niemiec i różni się od poprzednich wersji przede wszystkim wzmocnionym kadłubem, poprawioną jednostką napędową oraz układem konstrukcyjnym z przedziałem desantu znajdującym się w tylnej części pojazdu. Na uwagę zasługuje uniwersalność podwozia, które może stać się nośnikiem modułów bojowych, a także bazą dla pojazdu dowodzenia oraz wozu zabezpieczenia technicznego, lecz na Ukrainie najczęściej spotykanym wariantem jest ten z modułem bojowym Parus, który obejmuje armatę automatyczną kalibru 30 mm oraz podwójną wyrzutnię przeciwpancernych pocisków kierowanych barier. Miejsce dziewiąte. RK-3 Corsage. To przeciwpancerny pocisk kierowany produkowany od 2017 roku przez kijowskie biuro konstrukcyjne Łucz. Wyrzutnia może być używana w dzień i w nocy dzięki zastosowaniu kamery termowizyjnej i zamontowana może być na samochodach opancerzonych takich jak na przykład Spartan. Naprowadzany laserowo pocisk, w zależności od zastosowanej głowicy, może służyć do zwalczania zarówno ruchomych celów z pancerzem reaktywnym, jak również polowych umocnień oraz wkopanych w ziemię pojazdów i jest w stanie przebić ponad 550 mm stali pancernej z odległości 2,5 km. Jako ciekawostkę warto dodać, że Korsarz stał się podstawą do stworzenia polskiego przeciwpancernego pocisku kierowanego Pirat. Miejsce ósme. T-64 BM-2 Buat. To modernizacja ukraińskiego czołgu podstawowego T-64 BM Buat, który z kolei był głęboką modernizacją radzieckiego T-64. W porównaniu do poprzednich wersji zmieniona została skrzynia biegów oraz silnik o mocy 1000 koni mechanicznych, usprawniono ochronę osłaniając dodatkowo pancerzem reaktywnym burty kadłuba na większej długości, a ponadto dodano system nawigacji GPS i nowy celownik termowizyjny. Pojazd produkowany jest w charkowskiej fabryce Małyszewa i obecnie uważany jest za najlepszy czołg z całej rodziny T-64. Miejsce siódme. Stugna P. To przeciwpancerny pocisk kierowany produkowany od 2011 roku przez kijowskie biuro konstrukcyjne Łucz. System ten jest znany z prostoty swojego projektu, z jednostką wyrzutni zamontowaną na małym składanym trójnogu oraz jednostką kierowania wizyjnego ważącą 15 kg i posiada oddzielną tablicę sterowania w walizce umożliwiającą żołnierzowi rozmieszczenie systemu i zarządzanie nim z odległości do 50 metrów. W zależności od wersji pocisku może on uderzyć w cel oddalony o 5,5 km i przebić maksymalnie 1100 mm stali pancernej. Wariant eksportowy tego systemu znany jako SKIF znajduje się na wyposażeniu m.in. Arabii Saudyjskiej, Jordanii oraz Egiptu. Miejsce szóste T-84 Opłot M to ukraiński czołg podstawowy produkowany od 2009 roku. Uzbrojony jest w 125 mm armatę gładkolufową, która może wystrzelić 9 pocisków na minutę, sprzężony z nią karabin kalibru 7,62 mm oraz wielkokalibrowy karabin maszynowy kalibru 12,7 mm znajdujący się z tyłu wieży. W porównaniu do poprzednich wersji pojazd ma w niektórych miejscach zwiększony pancerz w postaci modułów z dwuwarstwowym pancerzem reaktywnym oraz optoelektroniczny system, który ostrzega o opromieniowaniu czołgu wiązką lasera pochodzącą np. z Dalmierza. Czołg napędzany jest silnikiem wysokoprężnym o mocy 1200 koni mechanicznych, a jego zasięg w zależności od podłoża po jakim się porusza wynosi od 350 do 450 km. Miejsce piąte. Burewi. To wieloprowadnicowa wyrzutnia pocisków rakietowych, która jest ukraińską modernizacją radzieckiego systemu BM-27 Uragan. 
Pojazd oparty jest na podwoziu ciężarówki Tatra 815 w układzie 8x8 i tak jak Uragan posiada 16 prowadnic dla pocisków kalibru 220 mm z tą różnicą, że ich zasięg zwiększono z 35 do 65 km. Ponadto wyrzutnia otrzymała cyfrowy system kierowania ogniem, system pozycjonowania GPS oraz szerokopasmową kodowaną łączność cyfrową, dzięki czemu może zarówno współpracować z systemami zarządzania polem walki, jak również korzystać bezpośrednio z danych zbieranych przez bezzałogowe statki powietrzne. Miejsce czwarte 2S22 Bogdana to armatochałbica samobieżna kalibru 155 mm, produkowana od 2022 roku. Pojazd oparty jest na podwoziu ciężarówki Kras 6322 z napędem na wszystkie koła, waży 28 ton i posiada armatę o długości 52 kalibrów oraz silnik o mocy 420 koni mechanicznych. Chałbica obsługiwana jest przez załogę składającą się z pięciu osób, może przenosić około 20 pocisków, które wystrzeliwane są w tempie od 3 do 6 na minutę na odległość 50 km i została zaprojektowana, aby razić między innymi stanowiska dowodzenia, jednostki pancerne i zmechanizowane oraz stanowiska łączności i fortyfikacje. Miejsce trzecie – Wilcha to wieloprowadnicowy system rakietowy kalibru 300 mm, którego produkcja rozpoczęła się w 2019 roku. Obsługiwany jest przez cztery osoby i wykorzystuje pociski w różnych wersjach, np. Wilcha R z kasetową głowicą bojową o masie 250 kg, Wilcha M ze zwiększonym zasięgiem do 130 km i większą precyzją rażenia celów, oraz Wilcha M2 z zasięgiem do 200 km. W skład całego systemu rakietowego wchodzi pojazd bojowy na podwoziu ciężarówki Kras 7634, na którym znajduje się wyrzutnia 12 pocisków, pojazd dowodzenia oraz ciężarówka transportowa, natomiast wystrzelenie pełnej salwy zajmuje około 40 sekund. Miejsce drugie R360 Neptun to przeciwokrętowy pocisk manewrujący, który trafił na wyposażenie ukraińskiej armii w 2020 roku. Pocisk wyposażony jest w głowicę bojową o masie 150 kg z aktywnym radarem, dzięki któremu może wykryć cel z odległości 50 km i odporny jest na zakłócenia radiowe. Posiada również radiowysokościomierz, który umożliwia mu lot na niskiej wysokości wynoszącej od 3 do 10 metrów nad powierzchnią wody, dzięki czemu może być niewidoczny dla wrogich radarów. Cały system rakietowy oprócz wyrzutni zamontowanej na ciężarówce Tatra 815 składa się z wozu dowodzenia oraz kilku pojazdów transportujących dodatkową amunicję. Neptun może uderzyć w cel oddalony o 280 km i porusza się z prędkością 900 km na godzinę. Miejsce pierwsze – GROM-2 To system rakietowy krótkiego zasięgu zaprojektowany w celu połączenia cech taktycznego systemu rakietowego i wieloprowadnicowej wyrzutni rakiet. Rozwijany był od 2013 roku we współpracy z Arabią Saudyjską, a jego testy zakończyły się w 2022. GROM-2 zastąpić ma w siłach zbrojnych Ukrainy starzejący się system Toczka i stanowi ukraiński odpowiednik rosyjskiego systemu Iskander. Jako bazę dla wyrzutni wykorzystano pięcioosiowe podwozie napędzane silnikiem wysokoprężnym o mocy 600 koni mechanicznych, a całkowita masa wyrzutni wynosi 21 ton. W zależności od wersji zasięg pocisku wynosi od 280 do 480 km, a według rosyjskich źródeł podczas trwającego konfliktu na Ukrainie pociski te zostały wykorzystane co najmniej 7 razy. Jeżeli materiał Ci się podobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.